morning students today we are going to discuss lasers and holography units some of the topics are first we have to discuss introduction introduction of lasers okay ek sari chuddam amma ee lesson ni nenu clarity ga meek explain chestanu meer koncham concentration cheyandi at the same time nenu meeku ivanni explain chestanu inka mari konni videos ఇంకా క్లారిటీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటే ఫర్దర్గా ఫర్దర్ జనరేషన్ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని నేను చెప్పగలుగుతున్నానమ్మ తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నాకు సపోర్ట్ చేసినట్లు అవుతారు ఇవన్నీ యూజ్ఫుల్గా ఉంటే కనుక మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా చూద్దాం ముందు ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం ది వోర్డ్ లేజర్ స్టాండ్స్ ఫర్ లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ది వోర్డ్ లేజర్ స్టాండ్స్ ఫర్ లేజర్ అంటే ఏంటిదంటే లైట్ లేజర్ ఎల్ఏఎస్ఈఆర్ ఎల్ అంటే ఏంటిది లైట్ నెక్స్ట్ ఏ అంటే యాంప్లిఫికేషన్ ఎస్ అంటే బై స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ ఓకేనా స్టిములేటెడ్ అని ఈ అంటేనేమో ఎమిషన్ ఈ అంటే ఎమిషన్ ఆర్ అంటే రేడియేషన్ ఆర్ అంటే రేడియేషన్ ఓకేనా ది ఓట్ లేజర్ స్టాండ్స్ ఫర్ లైట్ యాంప్లిఫికేషన్ బై స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ది థీరిటికల్ బేసిస్ ఫర్ ది లేజర్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఆల్బర్ట్ ఐనస్టీన్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ థిరిటికల్ బేసిస్ లేజర్ని ఎవరు అసలు మొట్టమొదటి డెవలప్ చేశారంటే దాని గురించి చెప్పిన వాళ్ళు ఆల్బర్ట్ ఐనస్టీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో that is next point that is put forward ch towns and his co-workers in 1954 in the theoretical basis i think next to the knee practical with an older kit he then he developed chase in the hour and a towns ch towns and a scientist to marry you at a new co-workers 1954 next in 1960 in 1960 the first laser device was developed by th may man ఓకేనా నైన్టీన్ సిక్స్టీలో అయితే ఫస్ట్ లేజర్ డివైస్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరంటే టీహెచ్ మేమాన్ అనే సైంటిస్ట్ దట్ ఈజ్ రూబీ లేజర్ ఆ లేజర్ ఇక్కడ రూబీ లేజర్ ఆర్ సాలిడ్ లేజర్ రూబీ లేజర్ అనేది సాలిడ్ లేజర్ అనమాట ది రూబీ లేజర్ ఎమిట్స్ రెడ్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ త్రీ యాంగ్స్ట్రామ్ డిగ్రీస్ రూబీ లేజర్ అనేది ఎంత వేవ్ లెంత్ కలిగిన లైట్ని ఎమిట్ చేస్తుంది అంటే సిక్స్ నైన్ ఫోర్ త్రీ యాంగ్స్ట్రామ్ డిగ్రీస్ కలిగినటువంటి రెడ్ లైట్ రెడ్ లేజర్ని రెడ్ లేజర్ని ఎమిట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అలీ జవాన్ ఏ జవాన్ అని రాసిం అంటే అలీ జవాన్ అని డెవలప్డ్ డెవలప్డ్ది ఫస్ట్ గ్యాస్ లేజర్ యూజింగ్ హీలియం అండ్ నియాన్ గ్యాసెస్ మరి అలీ జవాన్ హీలియం నియాన్ గ్యాస్ అంటే దట్ మీన్స్ గ్యాస్ ఈస్ లేజర్ అనమాట ఇంతకుముందు చూడండి మేమేన్ అనే సైంటిస్ట్ అయితేనేమో సాలిడ్ లేజర్ని ఫుడ్ ఫార్వర్డ్ చేశారు మరి అలీ జవాన్ అనే సైంటిస్ట్ అయితే గ్యాస్ లేజర్ని మొట్టమొదటిగా డెవలప్ చేశాడు వేటిని ఉపయోగించి హీలియం అండ్ నియాన్ గ్యాసెస్ ఉపయోగించి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హీలియం నియాన్ అ లేజర్ ఇట్ ఏమిట్స్ విజిబుల్ లైట్ అట్ వేవ్ లెంత్ సిక్స్ త్రీ టూ ఎయిట్ యాంగ్స్టామ్ డిగ్రీస్ ఇది విజిబుల్ లైట్ నిమిట్ చేస్తుంది అది ఎంత అంటే సిక్స్ త్రీ టూ ఎయిట్ యాంగ్స్టామ్ డిగ్రీ డిగ్రీస్ కలిగినటువంటి దాన్ని ఎమిట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ ఇదంతా ఇంట్రడక్షన్ అమ్మా ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లేజర్ ఆర్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ కొహరెన్స్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ కొహరెన్స్ నెక్స్ట్ హై డైరెక్షనాలిటీ ఎక్స్ట్రాడినరీ మోనోక్రోమాసిటీ హై ఇంటెన్సిటీ హై డిగ్రీ ఆఫ్ కొహరెన్స్ అంటే లేజర్కి మామూలు లైట్ ఆర్డినరీ లైట్ సరిపోతుంది కదా మరి లేజర్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నామంటే దానికి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫీచర్స్ ఏంటవి అంటే ఫోర్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ కొహరెన్స్ హై డైరెక్షనాలిటీ ఎక్స్ట్రాడినరీ మోనోక్రోమాసిటీ హై ఇంటెన్సిటీ ఓకేనా నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డినరీ లైట్ అండ్ లేజర్ లైట్ లేజర్ లైట్కి ఆర్డినరీ లైట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆర్డినరీ లైట్ లేజర్ లైట్ ఆర్డినరీ లైట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించే ట్యూబ్ లైట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే 
మన ఇంట్లో హోమ్స్ లైటింగ్కి ఉపయోగించేటువంటి ట్యూబ్ లైట్ ఆర్ లేకపోతే బల్బ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఆర్డినరీ లైట్స్ అని పిలుస్తాం టార్చ్ లైట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దోజర్ అండ్ అది అండ్ ఆర్డినరీ లైట్ లేజర్ లైట్ అంటే ఇక్కడ హీలియం నియాన్ లేజర్ రూబీ లేజర్ అని చెప్పారు కదా అవన్నీ లేజర్ లైట్స్ అనమాట మరి ఈ రెండు ఈ టూ లైట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓకేనా దేనిలో ఎక్కువ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి అంటే లేజర్ లైట్లోనే ఎక్కువ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా లైట్ ఎమిటెడ్ ఈజ్ నాట్ మోనోక్రోమాటిక్ ఆర్డినరీ లైట్ ఆర్డినరీ సోర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆర్డినరీ లైట్ అనేది మోనోక్రోమాటిక్ కాదు అంటే మోనో అంటే సింగిల్ అమ్మ క్రోమ్ అంటే కలర్ ఓకేనా సింగిల్ వేవ్ కలర్ దేని వలన వస్తుందంటే దట్ ఈజ్ డ్యూ టు వేవ్ లెంత్ అంటే సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు ఈజ్ నాట్ మోనోక్రోమాటిక్ సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉండదు ఓకేనా లేజర్ లైట్ అనేది చూడండి లేజర్ లైట్ అయితే లైట్ ఈజ్ ఎమిట లైట్ ఎమిటెడ్ ఈజ్ హైలీ మోనోక్రోమాటిక్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎమిట్ అయినటువంటి లైట్ అంటే లేజర్ లైట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే బాగా ఎక్కువ క్రోమాటిక్గా ఉంటుంది అంటే సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ లైట్ ఈజ్ నాట్ ఇంటెన్స్ అండ్ బ్రైట్ లైట్ అనేది ఇంటెన్స్ ఉండదు మరియు బ్రైట్ నాట్ ఇంటెన్స్ అండ్ బ్రైట్ ఇంటెన్సిటీగా ఉండదు బ్రైట్గా ఉండదు అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ లేజర్ లైట్ అయితే చూద్దాం లైట్ ఈజ్ మోర్ ఇంటెన్స్ అండ్ బ్రైట్ లైట్ అయితే ఎక్కువ ఇంటెన్స్ మరియు బ్రైట్గా ఉంటుంది నాకు ఏ లైట్ లేజర్ లైట్ లేజర్ లైట్ అయితే మోర్ ఇంటెన్స్ మరియు బ్రైట్గా ఉంటుంది లైట్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఒక ఆర్డినరీ లైట్ ఆర్డినరీ లైట్ అనేది ఎమిట్ అయినటువంటిది అన్ని డైరెక్షన్స్లోనూ ఎమిట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ట్యూబ్లైట్ మనం రూమ్లో కనుక స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ట్యూబ్లైట్ వేస్తే ఆ ట్యూబ్లైట్ అన్ని డైరెక్షన్స్లోనూ ఉంటుందా లేకపోతే పర్టికులర్గా అది ఎక్కడైతే మనం బిగించాము దానికి ఎదురుగానే లైట్ ఉంటుందా అంటే అలా కాదు అన్ని డైరెక్షన్స్లో రూమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది అందుకని లైట్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ అన్నాం అదే లేజర్ లైట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది లైట్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఒకే డైరెక్షన్లో మాత్రమే లైట్ ఎమిట్ అవుతుందంట ఓకేనా అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనం దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనం చైల్డ్హుడ్లో అంటే చిన్నతనంలో మనము ఆడుకునేవాళ్ళం అదేంటదంటే లేజర్ లైట్ బ్యాటరీస్ బ్యాటరీస్ రెండు బ్యాటరీస్ వేసి అవి రౌండ్గా ఉంటాయి వాటిని మనం ఆన్ చేస్తే ఓకేనా ఆన్ చేస్తే ఒక స్పాట్ లాగా రెడ్ లైట్ ఒక పింక్ కలర్ లైట్ మనం గోడ మీద ఎంత దూరం నుంచి వేసినా కానీ అదే స్పాట్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకేనా మనం గోడ మీద కానీ కళ్ళల్లో కూడా వేసుకుంటా ఆడుకునేవాళ్ళు ఓకేనా అది అదేంటిది అంటే లేజర్ లైట్ లైట్ ఈజ్ ఎమిటెడ్ అందుకని ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ చూద్దాం లైట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ కోహరెన్స్ లైట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ కోహరెన్స్ అంటే ఎక్కువ కోహరెన్స్ అనేది ఉండదు కోహరెన్స్ అంటే ఏంటిది సేమ్ ఫేజ్ సేమ్ ఫేజ్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేవరకు యాంప్లిట్యూడ్ సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నీ కలిగి ఉంటే వాటిని ఏమంటామంటే కోహరెంట్ వేవ్స్ అని పిలుస్తాం ఇక్కడ లైట్ లైట్ వేవ్స్ అనేవి కోహరెన్స్గా ఉండవు అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ లైట్ ఎమిటెడ్ హ్యాజ్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ కోహరెన్స్ ఓకే ఎమిట్ అయినటువంటి లైట్ ఎక్కువ కోహరెన్స్ కలిగి ఉంటుంది హై డిగ్రీ ఆఫ్ కోహరెన్స్ కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తాను నెక్స్ట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటదో మనం చూద్దాం ఇక్కడ వరకు ఆర్డినరీ లైట్కి నెక్స్ట్ లేజర్ లైట్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇక్కడ త్రీ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి అబ్జార్ప్షన్ ఎమి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అని త్రీ ప్రాసెసర్ ఉంటాయి ప్రిన్సిపల్ చెప్పాలంటే దాని అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రమ్స్ని బేస్ చేసుకుని అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈజీగా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు ఓకేనా అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఇవన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పినవన్నీ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అమ్మ లెజర్స్ అండ్ హోలోగ్రఫీలో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ వీడియోలో 
డిస్క్రైబ్ చేద్దాము నెక్స్ట్ వచ్చే వరకు మీ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్